நீங்க இனி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படினாதான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஹாய் फ्रेंड्स வெல்கம் டு சாண்டர் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோல கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் வந்து நம்ம வந்து பைதான் புரோகிராம்ல ஏன் யூஸ் பண்றோம் அதனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் சோ லாஸ்ட் வீடியோல பிரேக் ஸ்டேட்மென்ட் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் சில டைம்ல நிறைய பேருக்கு இந்த பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப कंफ्यूजா வந்து இருக்கலாம் சோ நீங்க வந்து இந்த பிரேக் கண்டினியூ இந்த ரெண்டையுமே நீங்க கரெக்ட்டா பாத்துட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து कंफ्यूज இருக்காது ஏனா ரெண்டோட ரெண்டோட வொர்க்குமே வேற வேற சோ இப்போ நம்ம கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் அப்படினா என்ன பண்ணோம் அப்படி பாத்தீங்கனா சோ பிரேக் வந்துட்டு அந்த பிரேக் வந்து எப்ப ரீச் ஆகுதோ அப்ப வந்து அந்த بلاக்க விட்டு வெளிய வந்துரும் கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படி பாத்தீங்கனா எப்ப வந்து அந்த கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் ஒரு இடத்துல ஒரு بلاக்குக்குள்ளயோ ஒரு லூப்புக்குள்ள ரீச் ஆகுதோ அப்போ அந்த بلاக் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு கண்டிஷனை திரும்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறோம் சோ அதுதான் வந்து கண்டிஷன் ஸ்டேட்மென்ட்டோட வொர்க் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு i 0 அப்படி டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ while i is less than 10 அப்படி நான் செக் பண்ணிட்டு print of i அப்படி நான் கொடுத்தேனா sorry print of i i 1 so அப்படி நான் கொடுக்கறேன் எனக்கு வந்து 0 to 9 வந்து எனக்கு வந்து print ஆகும் so இது வந்து நமக்கு வந்து நார்மலா ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மென்ட் இப்போ இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மென்ட்ல நான் என்ன எனக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படி பாத்தீங்கனா 5 அப்படிங்கற அந்த நம்பர் மட்டும் நான் பிரிண்ட் ஆக கூடாது சோ அதுதான் அதுதான் நம்ம வந்து கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட்க்கு எடுத்துக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ 0 to 9 பிரிண்ட் ஆகணும் ஆனா 5 மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆக கூடாது சோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் அது ஒரு புது ஃபைல் ஒன்னு ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படி பாத்தீங்கனா i 0 அப்படி நான் கொடுத்துக்கறேன் அடுத்து கண்டிஷன் செக் பண்றேன் while i is less than 10 அப்படி பாக்குறேன் சோ 10 ஆ இருந்துச்சுனா நான் என்ன பண்றேன் அப்படி பாத்தீங்கனா அடுத்த லைன்ல ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஒன்னு செக் பண்றேன் என்ன கண்டிஷன்னா if i is equal to equal to 5 ஆன்னு செக் பண்ணி பாக்குறேன் சோ இப்போ வந்து 5 ஆ இருந்துச்சுனா நான் வந்து கண்டினியூ அப்படி கொடுத்துறேன் சோ எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படினா சோ எப்போ வந்து i ஓட வேல்யூ வந்து கண்டினியூ 5 ஆ இருக்குதோ அப்ப வந்து எனக்கு i ஓட வேல்யூ நான் பிரிண்ட் பண்ண மாட்டேன் அதனால நான் என்ன பண்ணிறேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறேன் சோ அடுத்த இதுல இஃப் அவுட் வெளியே வந்து பிரிண்ட் ஐ ஐய பிரிண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இதில் வந்து கண் இன்க்ரிமெண்ட்டை மேலே கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து எப்படி வந்துருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து மிஸ் ஆகிருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் லெஸ் தென் டென்னு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ டென்னு கொடுத்துட்டு அடுத்த லைன்லேயே நான் வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிரிண்ட் அஃப்க்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தேன் இந்த இடத்துல போட்டிருந்தேன் ஸோ அப்படி போட்டிருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை ஏன்னா கீழே இருக்கிறதுனால அந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு நேராக மேலே போயிடும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ வந்து எப்போ வந்து ஃபைவ் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த கண்டி கண்டினியூ வந்து வர்றதுனால மேலே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஐக்கு வந்து வராது ஸோ அப்படி வராமல் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த லூப் வந்து டெர்மினேட் ஆகாமல் அப்படி இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒயில் லூப்புக்கு அடுத்து ஒயில் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனில் ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ போட்டுட்டு அடுத்த லைனில் ஐ இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ்வான்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அடுத்து நான் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு ஐயோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன் லெஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ்வான்னு செக் பண்ணி பார்க்குது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ ஐயை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது அடுத்து டூ வருது ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுது த்ரீ வருது
லூப் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஒயில் அப்படி தான் லூப் கா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கண்டிஷன் வந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஸோ அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால அதுக்கு அடுத்தால் இருக்கிற பிரிண்ட் ஆஃப் ஐ வந்து ஸ்கிப் ஆகிடுது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் பிரிண்ட் ஆகலை ஸோ இப்போ திரும்ப உள்ள வருது ஸோ வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி சிக்ஸாக மாறுது ஸோ சிக்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து செவன் பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து எயிட் நைன் டென் அடுத்து லெவ டென் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுது ஸோ இப்படி தான் இந்த கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பிரேக்னா அந்த கண்ட்ரோலை விட்டு வெளியே வந்துடும் கண்டினியூனா அந்த கண்ட்ரோல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அங்கே போகும் ஸோ இதுதான் கண்டினியூ இதுதான் இப்போ பிரேக் அண்ட் கண்டினியூக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பிளாக் நம்ம ஒரு ஒரு லூப்பிங்கோ ஒரு பிளாக்காக யூஸ் பண்ணோன்னா அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் போகிறதுக்கு நம்ம வந்து கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா